截至三月一日，中老铁路开通运营十五个月。货运方面，磨憨出入境边防检查站执勤队共查验中老国际班列三千九百三十列次，十万零七百九十八车，累计验放跨境货物三百零四点六万吨，其中出口货物六十五点一万吨，进口货物二百三十九点五万吨。客运方面，复兴号、澜沧号动车组运行安全、绿色、快捷、舒适，大幅缩短了沿线城市间时空距离，受到两国民众青睐。累计开行旅客列车两万列，发送旅客一千零三十万人次。具备条件后，还将开行中老铁路跨境旅客列车。中老铁路运行后的亮眼数据和中泰铁路建设进度缓慢形成了鲜明的对比。自疫情结束后，泰国政府热情地邀请中国游客的态度还历历在目。如果中老铁路开行跨境旅客列车，对泰国旅游业将是个巨大的冲击。面对事实，泰国政府这次是真急了。那么中泰铁路还需几年才能通车？进度为何如此缓慢？本期影片小编就来好好聊聊这个问题。大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。二零二一年十二月三日，中老铁路正式通车。这条北起中国云南昆明、南至老挝首都万象的电气化铁路，是第一条采用中国标准、中老合作建设运营，并与中国铁路网直接连通的境外铁路。中老铁路的开通，不仅让老挝实现了陆锁国变陆联国的百年梦想，同时还带来了万千商机。据不完全统计，在中老铁路货物装卸、物流、安保、保洁等领域，老挝员工有三千五百多人。加之带动发展的物流、城市交通、商贸、旅游等行业，中老铁路为老挝间接增加就业岗位十万多个。自开通以来，中老铁路运输安全保持稳定，货物运输持续兴旺。截至目前，中老铁路累计发送货物一千五百六十万吨，其中国内段发送货物一千二百二十万吨，国外段发送货物三百四十万吨，跨境货物运输二百九十八万吨。与此相应，中老铁路跨境货物列车由开通初期的日均两列，增加到目前的日均十二列。货物运输覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等国家和地区。运输货物的品类由开通初期的化肥、百货一百多种，扩展至电子、光伏、冷链水果等一千二百多种。在运营管理方面，中国先后派出五百四十名涵盖各个铁路专业领域的技术管理人员到老挝，协助老挝开展铁路运营管理工作，加强老挝本土学员培训。七百余名老挝员工培训合格后，已参与到中老铁路运营工作中，成为老挝第一代铁路技术人才。中老两国员工携手合作，广泛采用卫星地图、无人机等先进技术手段，强化基础设施巡查、检修和维护，深入开展防洪、防汛等安全专项整治，确保了设备设施质量状态持续良好，经受住了繁忙客货运输和特大雨季、地震等自然灾害的严峻考验，确保了国际运输通道安全畅通，加强沿线生态环境保护，打造中老铁路绿色长廊。针对穿越十多个亚洲象家族群活动区域的实际，采取设置巡防岗亭、栅栏以及防范预警系统等措施，最大限度减少对野象活动的干扰，实现人与自然和谐共生。严格按照中老两国政府要求，落实战车疫情防控措施，加强进出站测温、通风消毒，设置隔离席位，强化职工自身防护，营造了健康安全的出行环境。国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路开通运营一年来，促进了区域互联互通和互利共赢，给中国、老挝以及邻近的东盟国家企业和民众带来了实实在在的机遇和红利，为沿线经济社会发展注入了强劲动力。中老铁路激活了旅游经济，从老挝万象前往北部重要旅游城市琅勃拉邦，百分之八十五的游客选择乘坐火车，推动了沿线旅游经济快速发展，推动了资源开发，有效带动万象塞瑟塔综合开发区、摩丁经济特区等经济园区发展，加速了。
、人流、物流、资金流、信息流的流动，促进了沿线各类产业扩能升级。老挝铁矿石、木薯粉、橡胶等产量分别新增一百八十万吨、二百万吨、一百万吨。下一步，国铁集团将总结运营经验，积极推进互联网售票系统研发投用和运输生产信息化建设，持续加强战车疫情防控。具备条件后，开行中老铁路跨境旅客列车，不断提升中老铁路客货运输品质，为高质量共建“一带一路”造福中老两国民众做出更大贡献。先看最新的资讯，《泰国中华日报》报道，中泰首条高速铁路项目曼谷至喝勒县最快于四年后，即二零二七年通车运营。这是泰国铁路局就该项目给出的最新时间表。目前十四个分包合同已经签署并施工的有十一个，项目总投资额一千七百九十四点一二二一亿株，设计最高时速为二百五十公里。也就是说，中泰首个高铁项目还需要再等四年才真正发车上路。届时，中老铁路也将迎来商运六周年。而泰国铁路局官方发布的信息显示，中泰铁路曼谷至喝勒段包括十四个分包合同，其中十一个合同已签署并在施工阶段。而导致部分合同无法正常签约的问题，主要有以下几个方面：首先是征地，其次是跨部门土地使用审批，第三是大城站站台设计方案是否符合世界文化遗产相关规定，第四是中泰高铁和三机场铁路重叠部分解决方案，第五是疫情期间工程进度受影响等。至于连接三机场的 EEC 高铁项目也陷入工程进展延迟的情况，因为投资方希望尽快收回投资，因此主张修改合同，使政府支持工程款的时间提前完成。但该提案一直未获得支持，预计关于修改合同的问题需要由新政府决定。目前，铁路局已经将苏万纳普机场捷运系统运营权移交给了 EEC 高铁投资方。另外，征地工作也基本完成，比如马甲仙和苏万纳普至乌塔堡段也已经完成交割。单看官话，其实也没太大的问题。但我们要搞清楚，二零二七年能通车的只是一期工程，真正要修到泰老边境与中老高铁贯通，形成真正的中泰高铁，那是二期的事情了。而二期在泰国人的规划中已经是猴年马月的事情了，为什么会出现这样大的差距？在于当初中国方面同步谈判中老高铁和中泰高铁的时候，给了一个打包方案，中国负责两条线路的基建、设计、列车和相关设备以及人员和技术培训，也就是说中国一条龙大包干，到时候老挝和泰国负责接收高铁就行了。老挝二话没说就答应下来了，但是泰国显然心眼儿要多得多。而且泰国国内复杂的政治情况，导致中泰铁路的修建不单单是一个交通问题。很快，泰国主动提出基建由他们自己完成，设计由中泰双方共同完成，列车和设备、人员和技术培训由中方负责。当时参与谈判的中国铁路建设方还很关切地说：“基建难度比较大，是否需要我们支持？”泰国方面信心满满，拍着胸膛说：“没有问题，我们能搞定。”结果呢？几年过去了，泰国网友在多个标段拍到的现场画面显示，不但没有开工，连拆迁工作都没影子。更让人哭笑不得的是，许多泰国居民听说之后，还在中泰高铁必经道路上修建了更多非法的棚屋，希望以此获得更多的拆迁费。泰国政府面对这种情况，只有睁一只眼闭一只眼。更奇葩的是，当时泰国最高法院还宣布暂停中泰高铁部分标段项目的招标，原因是建筑方产生纠纷。就这样，本来就进度缓慢的中泰铁路进一步停摆。就在泰国铁路部门还在四处打官司申请开工的时候，中国人已经开始在老挝境内一路狂修了，真正的是建山挖洞、过水搭桥。其实跟中泰高铁泰国段相比，中老高铁老挝段的情况更为复杂，更为艰难。老挝百分之八十的国土都是山地和高原，中老铁路老挝段的桥碎比达到了惊人的百分之八十七，光是隧道就有六十二公里。整条铁路线必须翻越磨盘山、哀牢山、无量山，跨越沅江、阿莫江、把边江、澜沧江，难度之大可想而知。当中老铁路最后一条隧道贯通之后，当澜沧号动车组抵达崭新的老挝万象高铁站时，太过急了，一改之前拖拖拉拉的态度，多次宣布加速提速，但
光喊口号没有用。倘若泰国不能在资金、征地等方面有所突破，到时候估计还会出现新的问题。好了，今天的内容到这里就结束了。对此你怎么看呢？欢迎在下方留言分享。最后，如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。